。喂。喂。没想到你会打过来。啊，我得向 team leader 汇报一下情况呀。我周日回去。好，知道了。我周日回去就不在你项目组了，我转岗了，我负责上海的一个项目。那我以后还能见到你吗？你是不是想问我上次来接我的是不是我男朋友？你怎么知道？我跟我哥长得像吗？也对，他长得像我妈，我长得像我爸。那你爸爸一定很漂亮。<笑>呃，上海天气怎么样？在下雨。北京的雨刚停。我喜欢下雨。都把我鞋淋湿了。那我讨厌下雨。你想听听上海的雨声吗？ We will shine forever. We will shine forever. We will shine. We will stand again. 喂，听到了吗？
埋在你怀里，安然睡去，做一个美梦给。孕育后的真心。几点了？你看看几点了？几点了？那还不都得谢谢你？谢我什么呀？谢，谢谢你等我等到这么晚。六点半的飞机，就算堵车，九点该到家了吧？现在都后半夜了，打你电话你不接，我还得跟爸妈撒谎。哎呀，陪老板应酬嘛。干嘛呀？怎么一股男士香水味儿？你不会跟跟那个什么蓝衬衫在一起呢吧？我陪我们老板吃饭。胡扯！刚出差回来就去应酬啊？我就是为了这个应酬才回来的。飞机晚点，我拖这个行李箱，连行李都来不及放，我容易吗？我？应酬就你们俩？啊？对呀、啊，就是陪重要的客户吃饭，没有办法接电话。什么客户？男的女的？谁这么晚给你发短信？来，给我看看，看看。哎呀，肯定是老板问我到家没有。那你你给我看看，看什么看？看什么看？我不放心。回去，回去，回去，回去。你给我看看，你哎呀，你心里没鬼，你为什么怕人看？你给我看一看，谁跟你？慢吧，来，我哎，哎，回来，哦哦，哎，坐下，慢慢吃，多拿一点。送我了，去做饭去了。
你们老板在哪个房间？嗯、呃，请问你有什么？哥，你干嘛要上班呢？我跟他一起的，找你老板，你带我去。你干嘛呀？到底啊？你别闹了，行不行？我不干嘛，我找他问两句话。你别抽风了，行不行？我怎么得罪你了？快快快，你带我去！我怎么？老板，你就是黄一梅的老板？是，我叫苏根生，您是？我是他哥，黄振华。有事吗？昨天晚上他是跟你一块儿出去应酬的，有问题吗？有你们这么多人吗？啊，什么工作需要一个刚毕业的小姑娘下了飞机直接应酬到半夜？你知道几点到家的吗？快凌晨两点钟了，你觉得合适吗？是我强迫你去的吗？我自愿的。听到了。内不能到半夜，出了事谁负责？公司的规章制度呢，清清楚楚的在员工手册上写着：自愿加班，加班费一分不少，交通费凭发票全额报销。如果员工有意见，可以找领导谈，或者上报 HR。加班费给了吗？啊？自己处理啊。哎，我看你细胳膊细腿的，也没有我妹皮实呢，怎么一点安全意识都没有啊？你们公司通过职业健康就管理体系认证了吗？我们公司呢，负责员工的职业健康安全，但是对员工家属的心理健康不负责。您看您多大个人了，领带都系不成，还好意思教训别人呢？我心理健康有什么问题啊？啊，不是，我关心我妹妹的安全，怎么了？有什么问题吗？有你这么当老板的吗？苏苏，苏苏，对不起啊，他那几句话犯不着我生气。我不是为他，我是为我，我不该拿你当挡箭牌。你不是拿我当挡箭牌，你是拿工作当挡箭牌。下次出去约会的时候，记得把谎话边缘点。苏苏，你不用跟我解释，办公室不是你带薪谈恋爱的地方。我跟你说的话，你自己过过脑子。你怎么这么冷血啊？我是什么人用你来评价吗？我提醒你，让你不要把你的私人情感带到办公室来。你觉得这样有问题吗？我不会把私人情感带到办公室来，但是你也别把个人情绪发泄在我身上。啊，我劝你，也别太相信人类的情感。你现在不知道，过两次就明白了。走啊，走啊。我正好有一个事儿来跟你说一下，早点跟我说
生意。笑什么？你选。我们就来一个。鱼吧，我们会有很大的空间。对呀、啊，我们要共同努力，多合作一些项目。对对对。你们先进去吧。哎，好了。你们先进去。你急着看我去一下。你怎么来这儿吃饭？那女孩是谁？我没谁，就是跟同事随便吃个饭。你怎么来了？谁呀、啊？我妈。你妈？嗯。那么年轻啊？那我是不是应该去跟他打个招呼？不用，你跟他说是跟同事随便吃个饭，你记着点菜。同事？啊，不是。朋友。也不是，情人呗？当然不是。玫瑰，玫瑰。哎，你说我们是不是应该回来了？啊，回来了。包这么多啊？玫瑰也不在家，咱们仨吃得了这么多吗？哦、嗯，是有点多，要不让小何来家里吃？您诚心的是吧？我我怎么是诚心呢？你跟他在一起有一段日子了，该邀请人家上家里来玩玩了。这么近，你才觉得事儿。您当小时候呢？今天我家，明天你家的乱串。我今天碰见梁教授了，他说你去实验室找过白小河，对吧？啊，梁教授给你介绍这么好一姑娘，咱得好好谢谢人家。老黄，嗯、啊，跟满河人参怎么样？满人参啊，嗯，哎，你觉得合适吗？我觉得不合适，这里送的像中介费。妈，假如假如我跟这个小何没成，那您还让人把李退回来不成？能不能成？带他来家，让我看看。不是，哎，你们凭什么认为人家爱吃馄饨、爱吃饺子、不爱吃汤圆呢？她是个南方姑娘。梁教授倒没有跟我提起过他是哪里人。大活人你没看见？被你们老板骂了吧？对不起啊，早晨是我太鲁莽了。不关你的事。那你怎么了？我失恋了。你什么时候谈的恋爱？啊，跟那个蓝衬衫，他拒绝你了？他敢
，你要不要我再给你支个招？啊、哦，你自己。你到底怎么了？这什么呀？爸妈让我去给白小河送的饺子。他送啊。报纸捅破了。小风一吹，凉的透透的。他反悔了。在他眼里，我就是个不错的相亲对象。要是个旧社会，估计他就忍了。他努力了，但是心里还是没有我。这都这样了，他妈让我送饺子，我这。是不是送过去是人家心里挺大一负担，这不送，我怎么跟爸妈讲这个事儿？你不想跟爸妈说，是因为舍不得跟他分手吧？没有。你看我问清楚，我帮你问。来，先生，这是手机。哎，他是占你便宜了？谁说只有男的能占女的便宜啊？是我占的他便宜，而且还没占够呢。不是，哎，这，这，好几千块。你以为是谁啊？你怎么来了？我明天回巴黎来看一看你。哦，明天一路平安。不给我倒杯水啊？哎，这杯子都碎了，怎么也不扔了它呀、啊哎？你别动。给我。你这魂不守舍的样子，是为了我今天看到的女孩吧？玩鹰的，别被鹰啄了眼。我每次谈恋爱都这么说，如果这次不是玩呢？哼！哎呀，你换女朋友的速度，比我公司换模特还快。那些女孩我连名字都记不住，这该有什么不同？有什么不同，我自己心里清楚。跟你说了，你也不会懂，索性就别问。我也懒得问。不过，我还是提醒你一句，别像你爸那样。你那么不喜欢我爸，你当时为什么要跟他结婚？因为你像我，所以我不愿意看见你走我走过的弯路。你这个年龄，别把拼事业的精力放在谈情说爱上，到时候和你爸一样，老了一事无成。啊！哎，叶梅，今天又送来了，你留着吧。好嘞
谢谢一百。等我给你点杯咖啡。好。好。喜欢我听的话。嗯、手机为什么不关机？没关机，换号了。信号码告诉我。凭什么告诉你啊？换得了吗？哎，先别换鞋啊！你三叔从老家带的芒果，给白小河送点去。咱们自己留着吃呗。家里还有很多呢，来来、嗯。前两天送饺子，这又送芒果，想让人登门致谢啊？知道了，还那么多废话，赶紧去。不好意思啊，让你久等了。那什么，我我我就说一句话，说完我就走。我爸妈不知道咱俩的事儿，非让我给你送芒果。本来前两天让我送饺子，我替你吃了，但这回这芒果太多了，我要都吃，非得窜西不可。我说完了，我走了。哎，你帮我谢谢你爸妈，我其实挺爱吃芒果的。真的？嗯。认识你这么长时间，第一次见你笑得这么开心。其实上次把话说开之后。我心里也轻松多了。本来我没放下前任跟你交往，就是我不对，这对你不公平。不是，怎么知道对错呢？你又不是故意的。说实话，我本来觉得你心里会怪我的，觉得我拿你当替代品，所以一直都没跟你联系。刚才你给我打电话说送芒果，其实我挺开心的。巧了，我我也是怕你觉得我纠缠不休，厚颜无耻。怎么会呢？其实你人特别好，我爸妈肯定也喜欢你的。我爸妈特别喜欢你，自从梁教授介绍咱俩认识，他就认准你了，再没提过别人。你家也催婚啊？不是催婚，我妈给我介绍对象就是为了玩，就跟炒股似的。她主要是看我行情是涨还是跌，也就是买卖人口犯法，要不然她早把我挂到易趣榜去了。你妈妈还知道易趣呢？啊，<笑>你们家人可真有意思。他们还不知道我们俩的事儿。我想先亲你两回。嗯，其实我也没跟我爸妈说，要是跟他们说了的话，他们肯定又跟我介绍别人了。那要不就都不说，先演着，可以吗？就是不可以的，演戏又不掉肉。<笑>谢谢
加班啊？是加班，而不是陪你加班。你男朋友不是在外面陪着吗？嗯，他不配。加班到这么晚，是为了向我证明？不会因为感情影响工作。活这么多，不加班哪干得完呀？那什么 ？Irish coffee。哪来的 whisky 啊？天哪，酒！你胆子也太大了，老板的酒你也敢喝？不是借酒消愁吗？太晚啊，拜拜。干嘛？还跟我讲？喝酒了？你管我？听风吹过的声音。我深爱着的你，像温柔和氧气。看到一栋红色的房子，啊，门口停两辆轿车，是这儿吧？哎，我来吧。哎、这儿，大哥，去。你怎么还带东西来了？第一次见叔叔阿姨，准备点礼物。哦，进来吧。哎，请合照。谢谢叔叔。西瓜不错，吃块西瓜。啊，行，我一会儿自己来。哎呀，小黄啊，啊，怎么还带酒来呢？啊，我这不是第一次来嘛，我一点心意。平时喜欢喝酒？啊，不不不，那个就是偶尔喝点啤酒。嗯。嗯叔叔，嗯，这是吴冠中的画吗？可不嘛，我今年刚拍下来。<笑>我就去年在画展上看到这幅画了，没想到今年就出现在您家里了，太神奇了！听说你是搞建筑设计的，果然懂艺术。<笑>不敢当，不敢当。哎呀，跟你比起来呀，我们小何就是个书呆子。他这是书卷气。哎，小黄，啊，来，我这有好多宝贝，来，过场。<笑>小小，这个怎么样？哎呦，这画画的真好！哎，这边还有更好的。白叔，哎，今天我真是大开眼界了。我告诉你啊
，我的宝贝多着呢。啊，还有呢？你只是看了一部分。哎，对了，啊，你看这幅画怎么样？嗯，这幅，嗯、这幅画。这幅画要么是出自大师之手，要么就是小孩画的。这这这画我没太看懂啊。哎呀，你说对了，这是我们家小何四岁画的画。哎呀，我们这位骄傲的老父亲呀、啊。把他女儿胡写乱画的废纸都舍不得丢，还裱起来挂在墙上，也不怕人笑话。我们刚才干嘛要完成品了？本来就是品的，坐。哎，小王，坐坐坐。哎，谢谢。小王，哎，以后常来玩。哎，你们留步。爸妈，您先回去吧，我送就行了。再见啊！再见，再见，再见。哎，没想到叔跟阿姨这么年轻啊，而且没想到，你在艺术氛围这么浓的家庭，居然会选化学，而且一直读到博士，这基因真是有意思。你说你跟你爸长得那么像，但是性格完全不一样。下回再来的时候啊，我一定好好请教请教，怎么才能培养出来一个学霸？嗯。其实下次你不用陪我回来了。啊，我的意思是说，其实今天你陪我演了这么久的戏，已经很麻烦您了。不麻烦，不闲着也没事儿嘛。呃，要是我爸妈他们后面再找你的话，你就说你在忙，或者是出差就行。我知道。咱们不是说好了只是演戏吗？我，我担心你。假戏真做？那不哪够啊！咱们提供的是专业演出服务，档期灵活，服务到位，价格优惠，比编剧厂门口的群众演员还便宜。<笑>行，那就行。嗯，那这是群演买道具也需要花钱吗？你拿着。真人吗？不是，不是，是成年人吗？不是，是日本人。是。哦，蜡笔小新。哎，你怎么知道？这么一会儿就猜中了？换我，换我。好了。啊，是我。你怎么知道？这里只有我呀。那你猜，接下来我想干什么？嗯白小何家吗？那我也不能住他们家呀。啊，这我男朋友 ，Eric。<笑>
，没开车，打了车，打车回来的。那我先走了。走。大哥，我先走了。你等一下，我送你。一脚油的事儿，走。你干嘛？你别以为换身衣服认不出来，这不蓝衬衫吗？怎么了？谁呀、啊？上周还说失恋了，手机都砸了啊！合着光换手机，人没换新的。你管我？我拆桥是吧？用我的时候我是军师，我现在现在人到手了，不需要你了。那也不行，我得去认门。万一你失踪了，我要知道上哪去找你。走，上车，送你。你干嘛呀？都坐后边啊！真把我当司机了。那我陪大哥付钱吧那你不比我小几岁啊？怎么连车都没有啊？驾照呢？不会也没有吧？驾照有，我是去年刚从国外回来，买车的事儿还没考虑。海归呀、啊，怪不得一身香水味儿呢。送你一趟，我这车半个月都不用放空气净化机。黄志华，大哥跟我开玩笑呢。你要是喜欢，我送你一瓶。哎呀，我可不用，我就用点 Six Gun。哎呀， Six Gun 了没听说过？听过，听过。上厕所，有那么多事儿啊！忍点啊，我自己非要。外国加油站。我去买点瓶饮料这么长时间没出来，你怎么没吃？没吃吗？是不着凉了？可以啊。
就不信了。当年校队我打主力的我。那刚才肯定是蒙的。我也打过校队啊？打什么位置啊？后卫。你呢？前锋啊。大哥，就你这身高，前锋？我这身高怎么了？马克西伯格斯一米六，厄尔伯伊金斯一米六五，照样打 NBA。斯伯特韦伯一米六九。那是八六年的 NBA 扣篮大赛的冠军，我一米八，我怎么就不能打前锋了？再说了，你也没比我高多少啊，这不就这些吗？摸着齐肩了。按着，穿的皮鞋，他他他他没有弹跳力，鞋不行。哎，可以啊。那你,你现在还打吗？打，一个月一两次，都是跟高中同学。现在人老凑不齐。你要想玩，下次帮我们队凑个人数。行，那那留个电话吧，你下次打球叫我。好啊，啊，哎，我电话在车上。哎。打给我啊，嗯，幺三九，幺三九，六六七六，三幺二。哎，回过去，孙宇，我现在打给他，跟你约一下。今天不行，今天我没带鞋。正好，我有个朋友是开球鞋店的，好多都是复刻款。款多吗？多呀、啊。那号全吗？全。你把地址发给我，我回头去。下次我跟你一块去，我去能打车。还能打折？必须的，那别下次了，就今天就去吧。现在啊，行，我先打给他。你这，这人挺多呀。哎，可不好买了，现在那些。听玫瑰说你是建筑师啊，我觉得建筑师都特别了不起。我之前去过那个新墨西哥州的拉瑞多教堂，它那个旋转楼梯就凭空螺旋向上转啊！哎呦，在那个时代能建成这样的楼梯简直不可思议。据说现在都没弄明白是怎么建成的。你还去过那儿呢？那个是空间应力比较复杂，就好比弹簧，它总有一个状态是拉力和压力能保持相对平衡的。那个时候建造有点难度，但也没有那么难。就是一开始有个支撑，建好了之后把那个支撑去掉，没有传的那么神。大哥，从专业的角度解释一下，嗯，受教了，受教。但是要说建筑奇迹，还得说咱们中国，那么多宏伟的宫殿，用的就是榫卯结构，就跟搭积木似的，一层一层就搭起来。回头我给你拿两本书，你们不是总办展吗？多宣传宣传咱们自己的建筑实力。好啊，正好我们最近有个策展创意，是用像素积木搭建城市。大哥，你要是有空的话，过来给我们指导指导。没问题啊，那不就跟拼乐高似的吗？小意思，不是跟你吹，我用脚趾头都能拼出来。那、嗯、太好了，就这么说定了。说定了，说定了，答应你。
。呃，下次钓鱼我约你啊。那下次打球我约你，就这么说定了啊。呀，你俩还打算约会啊？表现不错啊，嗯，加油站那段戏是不是有点过？那是我故意设计的。这是干什么来了？白叔，我在单位。啊，白叔，这边请。嗯，呃，我们要不去会议室得了，会议室宽敞一点。哎呀，我也不是来开会的，占用你们会议室不合适，还是去你办公室啊。好，哎呀，里边那间。嗯，元征，帮我沏两杯茶。谁呀？卖小子的吧，白叔，您坐。哎，商业秘密，您您坐，您坐。嗯，您小心啊，谢谢。黄总，您的茶。黄总，中午需要帮您订午餐吗？对了，白叔，嗯，我下午还有个会，就不能陪您出去吃了，只能委屈您跟我一块吃盒饭了。好啊，我正想尝尝你们的工作餐呢。<笑>好的，黄总，那我就帮您订两份。没有什么事情的话，我就先出去了。黄总，您喝茶。嗯。白叔啊，嗯，您别听他瞎叫，我根本就不是什么总，我就是一个小小的部门经理。喝茶，嗯，哎，嗯，嘿嘿，嗯，还行，嗯，好吃，嘿嘿，这八块钱标准啊，上个月还是两荤一素，这个月就变成一荤两素了，估计是肉涨价了，嘿嘿嘿，你倒是了解的很清楚啊。<笑>我平时自己都是装多少钱都不知道，嗯，可是做预算报价的时候，连文具费、餐费我都一笔一笔扣，跟赶狼台似的。做管理者就是这样，他要花相当一部分的精力在专业以外，做的越高，花在人和钱上的精力也越多。你现在还有时间亲自做设计，说明你的位置还不够高，还有发展的空间。<笑>我就喜欢建筑设计。我喜欢创造性的工作，带着不到十个人的团队做设计、跑工地、被客户骂，一遍一遍改稿。可每个项目完成的时候，我都特别有成就感。如果真给我一个更高的位置，那就意味着我得把精力放在开会、应酬上，而不会花在实际的工作当中。那我宁愿在这个位置上一直干到退休。是不是听起来有点？不求上进，哎，人各有志。你刚才说的一点都没错。谁说职场的目标就一定要往上爬呀？其实我在想啊，要是能做到自己喜欢且擅长的工作，那才是最幸福的。您这么成功的企业家，对这种小富即安的想法是真心认同吗？我之所以成功。也是因为我做了自己喜欢且擅长的事。白叔，您给我上了这么深刻的一课，我却只请您吃了盒饭，实在不好意思、哎。我也是临时起意，在这附近办事。我听你说过，就在这儿上班。怎么样？最近工作忙不忙？还行，我手里还有两个项目，我得忙到两个多月以后。嗯，这样啊。嗯，我跟你阿姨打算去广西度个假啊。可是小何不愿请假，所以啊
，我想请你一起去。你去的话，小侯就不能拒绝了。我，我也去啊,啊。我们下周就出发，工作这边你安排妥当的话，我希望我们能借此机会彼此熟悉熟悉。好、啊、吧，当然啊，呃，不需要你全程陪同，几天就可以。如果在经济上因为请假而造成的损失，这一步啊，不不不不。我我我有年假，我有年假，你答应吗？我去，哎，来吃饭吃饭，好吃啊，好吃多吃点。白叔，嗯，那个，磊哥，没事儿，我一会儿就去请假。嗯<笑>来了，来接我女朋友下班。走了是，谁说的？喂，以后你自己开门。从现在开始，你就是这个房间的女主人了。怕我趁你不在的时候来烦你一次、啊，对你没有任何意思。嗯，真是小长脸啊，圆圆的这边。<笑>你还记得这张什么时候？这东西还留着呢，在家里不慎的话。哎，你找你的，你瞎扔我的东西干嘛？哎，我要找什么来着？啊，登山包，登山包，都要跟人家全家跑了，我们还没见过白小河的真人呢。瞧您这话说的，我是去跟人旅游，不是入赘。等我们回来，我让白小河好好来拜见拜见您。我们也想见见。能看上你的富家小姐长什么样？那人不是您给我介绍的吗？我哪知道他们家这么有钱啊？梁教授也没有跟我提这个呀。一入侯门深似海呀、啊！哎，你们能不能像正常父母一样，对自己儿子也盲目自信一点？对对对，人各有命，物竞天择。你们要这么说，我还非把人娶回来不可。
A love's a puzzle Never before I found myself alone Words on top Hearts on fall Not a sign is so clear A pedal tells me how to shine有件事有什么问题随时给我打电话好嘞喂你什么时候走跟你有关系吗得嘞他踏实陪老丈人去了反正人家三缺一就差你一个给我调链子啊放心吧小何对不起啊我才知道我爸他去找过你是你爸说想
谢谢。Sky Gallery 那场地租用合同你签下了没有？签了，昨天寄出去了。公事和私事以公司大门为进啊，记住了。嗯、江总，您找我有事儿啊？我找你男朋友有事儿。不好意思，我下次肯定不让他来公司了。过两天，彭先生要来北京参加风采国际的拍卖，正好赶上我们的名家展开幕典礼，我想邀请他来，能不能让 Eric 跟他说一下，把他的档期分给我们一点？江总，我现在已经不在项目组了，跟 Eric 没有工作联系，这点事儿还用得着在公司里说吗？约会时候说不就得了？呃、uh, ，我不想利用恋爱关系让 Eric 做职责范畴之外的事情。他也就是在法国留学的时候做过滕先生的助理，在那种大藏家面前根本没有话语权。而且风采是咱们的对头公司，这么做会得罪人的。不过我可以帮您要滕先生的电话。你以为你是谁呀、啊？她既是你的男朋友，也是你的资源。这么聪明的姑娘，怎么一谈恋爱就变傻了呢？告诉你啊，恋爱我谈多了，绝大多数的男人带来的都是 side effect， 很少有人能给你带来 side benefit。所以趁这个 Eric 还有点用，把他抓住。工作是工作，感情是感情啊。我肯定不会因为恋爱影响工作，但也请江总，您别让我利用感情去完成工作呀。这点事儿他都不能为你做到，算什么爱你？如果他都不够爱你，你谈的这个恋爱有什么价值？什么价值啊？就是你能得到什么回报？我为什么要得到回报呢？黄一梅，作为一个过来人，我有必要提醒你。确实，你的外形、学识、品味都非常好，但是这些优越的条件不是只给你用来谈恋爱的。老天给你发了一手好牌，如果你自己打不好的话，也是有可能砸在手里留局的。我不这么认为。牌再好，也不是在职场上作弊用的。感情和工作，本来用的也不是一个筹码。人和人之间的交往，也不是等价交换。我只知道我喜欢的人恰好也喜欢我，这对我来讲就是最好的回报了。还不下班？等男朋友过来接。哼，我再也不敢让他来接我了。有没有听到的话？是你上次提拿我跟艾瑞克斯谈恋爱的，你俩的事儿自己都恨不得昭告天下了，还用我告诉他？我告诉你，整间公司就没人敢这么跟提拿说话。是他自己提的要求不合理，你知道吗？他就差说让我去色诱艾瑞克。不择手段这个词儿，在提拿的词汇里面就不是贬义词，在他看来，只要不犯法，能力高于规则。你好像非常了解江总啊。你跟他好久了，我
，是他从上一个公司带过来的。我一毕业就跟他了，他算是我职场导师吧。嗯嗯，在职场上遇到的第一个老板，往往都会塑造人的职业风格。可是你俩风格也不像嘛。那是你不知道，我们为了工作都放弃过什么。那要我选的话，我还是选爱情。工作没了可以再找吗？爱情没了嘛？<笑>你以为有琼瑶剧呢？还是太年轻。哎，你不是要出去玩吗？先上车吧到家别跟爸妈说漏了，省得他们东问西问的。真没戏了。这回是一点念想都没有了。希望那小种子被连根铲了。哎，你说他是怎么做到的？他前男友已经有新女朋友了，他还跟孟姜女似的死心塌地呢。我条件不差吧？而且对他是一见钟情、一往情深、一心一意，怎么就打动不了他呢？不都说了吗？说，女孩会因为感动而接受一个人。我不求她现在就爱上我，她为什么连我对她好都不接受呢？人家这吃坏肚子了，肠胃炎刚好，你这个大鱼大肉、麻辣火锅，人家吃得了吗？你这吃货理论虽然有点俗，但确实有道理。我没事儿，我没事儿，我又不是第一次谈恋爱，没事儿。哥，你是第一次失恋？谁说的？我之前也被人甩过。啊。你之前都轻描淡写的，就只有这一次，那是乌云密布，飞沙走石。有没有可能你之前遇到那些就是合适匹配？只有跟白小河是蜥蜴。是晒的，嗯，对，嗯，味道不同嘛，不错，嗯嗯，假装肯定是吃的，吃的，嗯，哼，我有件事要宣布，什么呀？我有男朋友了。